ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੈਲੋ ਬੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹਫਤਾ ਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਬਰਨਵੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ ਕੈਰਨ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਰਿਚਰਡ ਟੀ ਲੀ ਦਾ ਬਰਨਵੀ ਸਾਊਥ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸਾਬ ਕਾ ਐਨਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬਨਬੀ ਨਾਰਥ ਸੀ ਮੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸਾਬ ਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਡਾਗ ਮਕਾਲਨ ਦਾ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਪੀਟਰ ਜਾਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਰਨ ਵਾਂਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਰਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਰਨ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਕੈਰਨ ਵਾਂਗ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਰਨ ਵਾਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਂਗ ਨੇ ਚੀਨ ਸਥਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀਚੈਟ ਉੱਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਚੀਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ The response of uh, about uh, WeChat is you know I feel like I have been libeled as a racist but it's not true and so uh, I want to explain about uh, what uh, is happening over there I do mentioned uh, I am a Chinese Canadian and then uh, the other the other opponent uh, um, is a uh, Indian Indian Canadian so that's uh, what I uh, we said in the uh in the wechat but you know from the news i read uh through i don't know which 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 source or which news and uh, i found they just misinterpreted uh the words um uh, chinese canadian uh, as a chinese so why, why why did you mention mr singh's ethnicity sorry why, why did you mention mr singh's ethnicity in that message at all uh it's a uh, obvious obvious it's a culture
ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਰਨ ਬੌਂਗ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਂਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਬੌਂਗ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਰਨਵੀ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਰਨ ਬੌਂਗ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਦਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਬੌਂਗ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਰਨ ਬੌਂਗ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਦੀ the statement made um by our former candidate in Burnaby South uh was unacceptable and was not representative of the kinds of politics that uh I put forward certainly the kinds of politics that our uh, team focuses on one understands that our diversity is one of our greatest strengths as a country um that was uh those statements were not in keeping with uh what the liberal party stands for and certainly uh that is why the individual is uh, no longer a part of our our team te 25 february nu hon ja rahe ya jimni chona vich mukh muqabla karen wong ate jagmeet singh de vichale hi si wong de maidan vich oh har chan karan jagmeet singh di halat ethe majboot ho gayi lagti si par hun federal liberals ne ndp leader jagmeet singh de virudh banbi south up chon vich ek nave ummeedwar da naam de ditta ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਚਰਡ ਟੀ ਲੀ ਫਰਵਰੀ 25 ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਤੇ ਕੈਰਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਲੀ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਬਰਨਬੀ ਨਾਰਥ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਬਰਨਬੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਬੀ ਨਾਰਥ ਸੀਮੋ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਚੋਣਾ ਲੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈਰ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਰਨਬੀ ਨਾਰਥ ਸੀਮੋ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੜੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਮੀਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਬਿਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਐਂਟਰ ਗਵਰਨਰਲ ਪੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰੌਬਿਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਗੈਰ ਮਾਰਕੀਟ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਬਰਨਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ I'm running for election to represent the people of Burnaby North Seymour for two fundamental reasons. Two profound threats to our communities, two crises, climate change and inequality. In particular, the crisis in housing affordability. In fact, this is why I'm running in this election. So I am running first and foremost to put climate change and global warming at the top of our political agenda that means radical changes transitioning rapidly away from fossil fuels to renewable energy no new oil and gas infrastructure a massive transition to green energy and green jobs electric vehicles major public transit
about what journalist Mike Smith yesterday in the province called the ring thing. Fifteen years ago, I made a terrible mistake. I stole a ring. I will regret that for the rest of my life, even though both the prosecutor and the judge accepted that I was struggling with mental illness at the time. I took full responsibility for my actions. I gave up the job I loved. I did community work service here in Burnaby with something called the Burnaby Wildlife Rescue. And I got the professional therapy and medication that I needed to get back on my feet. I spoke out in partnership with the Canadian Mental Health Association on the stigma and discrimination facing millions of Canadians living with mental health challenges. And I went on to do international humanitarian work for the past decade. I am asking the people of Burnaby North Seymour and Canadians to judge me not on the basis of one serious mistake 15 years ago for which I paid the price. This is the first time that the President of Barack Obama is in Vancouver. The Vancouver Board of Trade has been in the Vancouver Convention Center. In the first event, the President of Obama has been in the first time. Obama has been in the first time. The President of Obama has been in the first time. The President of the United States has been in the first time. The President of the United States has been in the first time. Vancouver has been in the first time. The President of the United States has been in the first time. ਚੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲੇਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੈਥਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਸ਼ਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਧਰ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡਗ ਮਕਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਕ ਕਵਰਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਥਰੂਮ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਕ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਲਾਉ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੋ ਬੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਉਧਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ IRCC ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੁਧਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 798806 ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਖ ਤਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਪਾਇਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੁਧਾਰ ਫੰਡ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੈ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਗੋਂ ਤਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ 800000 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਕੱਢੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੇ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਣ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 104ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਚਰਤਾਂ ਚਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬੀਸੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਮਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ 376 ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 351 ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ 1914 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਸ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਨਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਵਾਸ ਇਟ ਜਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਿਜ਼ਮ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਤੇ ਸਦਕਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਜਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਐਫਰਟ ਫਰਮ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸੀ ਆਫਿਸ to make the general public apni sab to pehla ta main chahungi ki saadi se bhi south asian community hai unna nu hi pata chale par public in general unna nu is bare thodi jehi jankari hove ki under what circumstances meva singh did what he did and oh kis tarah nal bahut jyada important hai saadi history de vich te british columbia vich december mahine aaye toofan ne bhari tabahi machai si jis karan mashhoor white rock pier tut gaya si jis nu mod dobara banan vich kai mahine lag sakde ne te is utte kai million dollar da kharcha vi avega par is de naal hun is de aale dwale de businesses te kafi prabhav dekhan nu mil reha hai khas karke restaurant business te poultry of motion di holy valentine ne dassya ki white rock pier tut jaan to baad businesses layi bhari dabaa mehsoos kita ja sakda te unna keha ki parking lot band nahi karniyan chahidiyan is de naal hi businesses ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟੀਓ ਟੈਕਸਸ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆਈ ਵਾਸ ਕਮਿੰਗ ਹੋਮ ਫਰਮ ਦਾ ਪਾਰਕ ਆਫ ਮਾਈ ਡੌਗ ਐਂਡ ਆਈ ਸਾ ਪੀਪਲ ਆਊਟ ਔਨ ਦਾ ਪੀਅਰ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਐਂਡ ਐਂਡ ਥੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਵੈਨ ਆਈ ਕੁਡ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਮਾਈ ਵਿੰਡੋ ਆਈ ਕੁਡ ਸੀ ਥੀਸ ਬੋਟਸ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਅਪ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ ਐਂਡ after a while it just uh, it took a big chunk right out of the pier uh, the repairs have to be done as quickly as possible all this parking issues all the stuff that they're doing on the promenade people should be working overtime they should be working weekends whatever it takes to get us back up and running this is not fair that they can close close down parking lots basically they shut our businesses down is what they do every time they close down a parking lot we are uh, very very slow there's uh, very little parking out there and uh the promenade people can't walk on it so i'm having to lay people off and i'm going to have to do the majority of the work here by myself now until things change i'm going to go to the city hall meeting this evening and i'm really hoping i was told that they were going to bring forward a motion to um allow free parking on marine drive from now until marine drive is corrected everything is finished done looking back looking as good as it possibly can and then bring back the pay parking that's what i'm hoping for i just want to make sure that all the people that i've always had coming here know that we're open and we do have winter hours which are 7:30 to 2:30 now they used to be 7 to 3 or changed it a half an hour on each end but i would love to see you all back and keep supporting me and all my comrades here along the east beach um it's very important please come ਉਦਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੀਮਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਨ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੇਕ ਅਪ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ 
ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਰਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 65 ਸਾਲਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂਏ ਅਤੇ ਸੀਓ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 8 ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੈਸ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੈਲੋ ਬੀਸੀ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅ